aí galera do Flash.com, estamos aqui para mais uma entrevista e hoje recebendo minha grande amiga Adriane Abreu, técnica de natação da equipe paralímpica de Pindamonhangaba. Adriane, muito prazer, prazer é meu. em estar recebendo você aqui e a Adriane vai falar um pouquinho para a gente desse trabalho muito bacana que eles fazem, vocês acabam de vir de uma Copa Caixa Federal, né? Não, do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, do Campeonato Brasileiro Paralímpico de... Loterias Caixa. É, Loterias Caixa, sabia que tinha alguma coisa na Caixa. <risos> só não ganhei a Mega Sena, só isso que eu não ganhei ainda. <risos> Mas a Adriane, eles estão vindo de uma grande competição onde obtiveram 100% de êxito, né? Sim. Muito legal. Fala pra gente então um pouquinho do trabalho de vocês. Bom, eu trabalho com a, com a equipe de Pinda faz 30 anos, praticamente eu trabalho com natação. E eu trabalho com a equipe Mirim e mais a equipe paralímpica de, da seleção de Pinda. E eu posso dizer pra você assim que o trabalho foi esplêndido. Trabalhar com deficiência é divino. Eu falo que eu sou abençoada cinco vezes, porque eu não tinha nada a ver com a natação, eu era jogadora de voleibol e eu caí na natação como paraquedas. E eu digo que meu primeiro amor são meus filhos, meu segundo amor é a natação. Então, esse trabalho que a gente faz a longo prazo aqui na Secretaria de Esportes, que hoje tem 100 atletas, é um trabalho esplendoroso. A gente trabalha numa prefeitura onde a gente tem tudo, a gente tem alimentação, tem hospedagem, tem transporte. E nós temos o apoio intenso dos pais, em todos os sentidos. Então hoje a nossa equipe engloba várias coisas. A gente trabalha não só a parte de atleta, com a parte social, que a gente forma primeiro o cidadão de caráter, para depois fazer o outro atleta. Né? Nós temos muitas alegrias aqui. Uma das nossas maiores alegrias é o PCD. São pessoas portadoras de deficiência que apesar de tudo, é uma lição de vida a cada dia que se passa para a gente. E para mim, como técnica do PCD, eu ponho eles como carro-chefe da Secretaria na matéria de natação, porque eles são um exemplo para as crianças menores que vêm vindo, e eu sei que eu posso, eu agrego, eu trago as menores para poder ver o que está acontecendo com eles. Então, e a nossa faixa etária de atletas de deficiência é muito alta, são pessoas muito mais velhas do que a gente esperava. Nós temos eficiente visual, cadeirante, auditivo, amputado, né? Então aí hoje a equipe engloba 12 pessoas. Só que quem foi para o circuito caixa foram 5. Dos 5, 4 foram muito bem. É a garota que chegou agora, que ela é deficiente visual, que ela é novata na equipe. Então ela teve, uma, teve um bom aproveitamento, mas não conseguiu medalhar porque a prova dela era uma prova muito curta. Sim. São os melhores velocistas do Brasil. Então, é, eles trouxeram quatro medalhas. Quatro, quatro medalhas, no aproveitamento de 100%. Nós não esperávamos esse resultado total. E eu falo para todo mundo que a superação deles a cada dia faz com que a gente continue investindo nisso. Porque eu, eu comecei a trabalhar com o PCD fazem 10 anos. E a evolução deles, mesmo que pequena, é bem gradativa perante o circuito caixa. E a nossa equipe hoje, a Associação Atlético Ferroviária, que defende Pinda, né? Ela é bem conhecida, não só aqui, como o estado todo. Então, é... não tem palavra para você definir o que acontece. Me, e me diga uma coisa, é, vocês, vocês estão fazendo algum preparo já visando as próximas Paralimpíadas? Não, como, é, não. como é que está o, é assim, o desenvolvimento? Próximo, a competição agora <coughs> são jogos abertos. Jogos abertos, tá. interior, né? Nós estamos indo para lá dia 13. Depois disso, eles estão de férias, vão começar o trabalho a longo prazo em janeiro. Que começa o circuito em loterias caixa. A nossa prioridade, além do circuito, são os jogos regionais e jogos abertos. Tá. Que, por sinal, eles tiveram um mérito muito grande esse ano. A equipe feminina de Pina com quatro garotos fica em terceiro lugar. Oh. Né? E a equipe masculina ficou em segundo, derrotando um monte de equipes Guarulhos, que, né, que Mogi, são equipes grandes, equipes fortes, que eles se superaram mais uma vez. Então a nossa preparatória agora é para os Jogos Abertos, né, deixando bem claro que o trabalho de equipe é muito grande, principalmente com o apoio do gestor. O Lúcio é um excelente parceiro. Então ele é nosso gestor geral, mas ele abraça todas as ideias que a gente tem aqui, de evolução. 
Então ele está sempre apoiando aquilo que a gente faz. Então, objetivo, jogos abertos. Depois disso, férias. Mas eles voltam a treinar em janeiro para o circuito caixa. Que é, começa tudo de novo, zero. E o objetivo nosso é trazer mais atletas para cá. Que nós não estamos tendo acesso a esses atletas, porque a... a como é que você pode dizer? Chegar a esses atletas, esse acesso é muito difícil. Porque as famílias não aceitam muito. Né? Então... Que coisa, né? É, é, era para as famílias aceitarem, pelo contrário, até incentivarem. Porque para a pessoa ter um estímulo de vida, aquela coisa gostosa de é... superação. Eu também acredito nisso. Só que os pais não aceitam o lado médico dessa criança ou desse atleta. É mais fácil você colocar na caixa do que você mostrar. Exato. Né? Então, o nosso trabalho agora para o próximo ano é tentar ter ascensão a essas pessoas. Que tem muitas pessoas em Pina que tem esse, uhum. essa situação. E fazer dois momentos. Um de competição um social. Exato. Porque aqui nós trabalhamos principalmente o social. Então nós estamos tentando arranjar uma estratégia para poder trazer mais pessoas para cá. Uhum. Fazer uma peneira, uma filtragem através da, dos postos de saúde de Pinda, do centro de fisioterapia que tem aqui, que tem muito deficiente, e das escolas municipais e do estado que agora a gente tem um acesso maior para poder detectar essas pessoas. E quais os tipos de deficiência que, você, é, que vocês veem que se encaixa para, para a prática, principalmente de natação? A auditiva. A visual, o amputado, o deficiente físico, aquele que teve uma paralisia infantil. O que não está se encaixando ainda, e nós não conseguimos achar uma classificação, são os downs e os autistas. Tá. A gente não consegue achar uma classificação para eles, porque não tem essa classificação. Agora que o circuito criou uma, uma nova estratégia também de detectação devido à seleção brasileira, talvez ajude. Mas hoje... Seria mais os visuais, os auditivos, os certo. físicos. Agora, tira uma dúvida minha, que eu acho que é uma dúvida, inclusive, dos nossos telespectadores, né? É, quando a gente fala, vamos supor, em amputado, qual é o grau de amputação que faz com que a pessoa seja um, um atleta paralímpico? Um Porque a pessoa pode ter um, perder um dedo, ela é um amputado. Ela Sim. pode perder uma mão, um braço, mas me parece que tem um, um limite para isso. Então é assim, ó. É, na, na classificação do circuito caixa, porque eles são feitos, a gente não pode falar assim, ah, ele é amputado. Existe uma, uma classificação, existem tá. avaliadores uhum. lá. A gente tinha um atleta aqui que ele tinha um encurtamento do membro superior. Só que quando ele foi fazer a classificação, ele não passou. Deu um ponto de diferença, mas não passou. Então hoje o amputado seria aquele que não tem meio braço, aquele que não tem os dois braços. Tá. Por exemplo, as duas, os dedos da mão seriam todos. Um só não adianta, ah, entendeu? Tá. Então o amputado pode ser aqui, 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 pode ser o que for, mas um dedo não é amputado. Porque na realidade você não é só técnico, você é, é, você é psicólogo, você é enfermeiro, você é tudo. Você uhum. dá comida, por exemplo, o João Leone ele é auditivo e visual. Então ele depende da gente 100% para fazer as coisas, então é alimentação. Não trocar a roupa, mas a parte alimentar, a parte de levar para fazer a prova. Ele, a gente usa um tupper, que é uma vara, que tem que bater nele, para ele poder saber que ele está chegando. Então, tem várias estratégias que a gente tem que usar aqui dentro, que é meio complicado você fazer uma autoanálise agora, mas é muita coisa ao mesmo tempo, uhum. entendeu? E eles têm muita depressão, muita, muita, certo. muita, muita depressão. E vocês conseguem ajudar nesse caso? A gente tenta, entendeu? Muito Eu acho que o possível. esporte não é só a natação. Qualquer esporte uhum. ajuda qualquer pessoa, né? Pessoas no esporte são pessoas diferentes, pessoas fora do esporte. Então eles estão aqui e são pessoas melhores, com certeza. O Serginho faz faculdade, o João Leone ganha uma bolsa do governo federal. Eles nadam no circuito caixa, eles ganham uma bolsa no ranking. Os cinco melhores do ranking ganham uma bolsa. Ele é o terceiro do ranking melhor. Olha que legal. Então... Eles ganham uma bolsa de chegar a 900, a 900 reais até 1.800 reais. O melhor nadador do circuito caixa ganha 15 mil reais oh. de pódio. A caixa investe 100% na deficiência. Então, o fato de nadarem ou praticar qualquer esporte em relação ao circuito, traz benefício para eles também. Ajuda muito na parte financeira. 
muito, muito que bacana, hein? Bem bacana, eles são reembolsados. Certo. E, e me diga agora, qual que são os projetos para o próximo ano? Bom, além, além do, do circuito caixa... Não, e a, e a, a, as nossas prioridades aqui na Secretaria, uhum. é, existe um circuito de federação que nós cumprimos com a nossa equipe menor e maior, que é a principal, jogos abertos e jogos regionais. O CPCDZ é a Loteria Caixa, o Paulista de Cegos, que eu tenho um deficiente cego, e os Jogos Regionais e Jogos Abertos. Essas são as nossas prioridades. Que joia! Adriane, olha, obrigado. muito obrigado pela sua contribuição com a gente. Nossas câmeras estão de portas abertas para você, estão de lentes abertas para vocês, o que vocês precisarem. Obrigada, viu? E vamos para o próximo programa do Flash.com. Conto com vocês. <música>